मुमेंटा पड़े एक्साम्पल मेटेरियल प्रत्येक जगह लिखले मैटेरियल शुद्ध बीम बोल ना क्यों मैटेरियल इज कल्ड बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस मैटेरियल It will fail in bend. ठीक है सर। ताले external load in respect to किरो कोम bending moment होए ना होए तार छोभी टा हमरा ऐके चिलम bending moment diagram शिकार समय। एको ना हमरा जेटा कोर्ची शेटा उच्च हमरा bending stress कोर्ची जे resistance टा की कोड़े होए शेरा जान्च। हमार कोथा बुझा गलो की वालो ना बोलो। ये आगे क्लासे हमरा कोड़े चिलम जे load टा के resistance कोड़ा जुन्नो किरो कोम type एर माने sorry ये आगे क्लासे कोड़े चिलम � इम्पोर्टेंट जिन तुम्हारे Assumptions are there. There are some assumptions which is very important. I mean, you do not understand how much important it is. But to say assumption, that baller again, our proof that correct is necessary. Judy, I am proof that not correct. That assumption that you have boosted the baller. See, Judy, I am assumption that not correct. That you have proof that boosted the baller. Who will come? Sorry, Judy, I am proof that not correct. That assumption boosted the baller. Third, I am proof correct. Proof. Who is proof correct? See, bending stress is the formula that is there. That is sigma by y. Is equal to m by i is equal to e by r. ताई तो ठीक है सर ये तो कि देखा जाता है कि ना बोलो तो एक खूबी की औषधि दाव चाहिए ना सर शेरा को देखा जाता है तो एक दो मिनट खाली कर सर ना सर देखा जाता है ना दारा दारा हमें बुत्ते बच्चे की औषधि दाव चाहिए तो इन तक काल की ही नहीं है सर M by i is equal to sigma by y is equal to e by r. ये टाइप दूसरा बारा अच्छा तो? Yes sir. है कि नहीं? तो ये टाइप होते हैं तुम्हारे bending stressor formula. ठीक है सर? ये formula टा मने रखलो चौले. किंतु जो कोना मैं ऑनको करवो तो खुन देख बे तुम्ही जो दी शुद्ध ये formula टा मने रखो ताले ऑने ऑनको करते पार बे. That is my guarantee. मैं तो guarantee दे बोलते पड़े ऑने ऑनको करते पार बे. ऑने ऑनको ये कारण ही करते पार � 
যেভাবে প্রুফ হয়েছে সেটা জানাটা তোমার খুব জরুরি এই যে আইটা যে আছে না এই আইটাতে কনফিউজ হয়ে যায় মানে কোন আইটা আমি নেব দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে একটা সেকশন তো তোমাকে দিয়ে দিল তো সেকশনের আমি কোন আইটা নেব যেমন ধরো তোমাকে আমি বলছি এই যে এরকম একটা সেকশন দেওয়া আছে ঠিক আছে এরকম একটা সেকশন দেওয়া আছে এবার এই সেকশনের এইটা ধরো নিউট্রাল অ্যাক্সিস নিউট্রাল অ্যাক্সিস এবার আমি কোন আইটা নেব নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর উপরের আইটা নেব না পুরো আইটা নেব নাকি নিচে একটা নেব এই ধরনের কনফিউশন গুলো ছেলেদের মধ্যে পরীক্ষার সময় চলে আসে আমি দেখেছি সেই কনফিউশন গুলো থাকবে না যদি তুমি এই প্রুফটা জানো ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক কি রকম প্রুফ হয় প্রুফটা পড়ানোর পরে কিন্তু আমি অ্যাজামশন বলবো প্রুফটা পড়ানোর আগে অ্যাজামশন বলার কথা বাট আমি দেখেছি এই প্রুফটা করি অ্যাজামশন বলাটা বেটার প্রথমে তুমি কি করবে একটা বিম নাও বিম ঠিক আছে এরকম একটা বিম নিলাম সে ফর এক্সাম্পল এই বিম নিলাম বিম নিয়ে বিমের এই পাশে একটা মোমেন্ট দিলাম এই পাশে একটা মোমেন্ট দিলাম ঠিক আছে এম আর এম দেখো তো এই মোমেন্টটা কনস্ট্যান্ট মোমেন্ট কিনা যে যখন আমি এরকম ভাবে মোমেন্ট দিচ্ছি দ্যাট মিন্স দিস মোমেন্ট ইস কনস্ট্যান্ট আচ্ছা আর একটু বিমটাকে বড় করি হ্যাঁ নাহলে অসুবিধা হবে এইরকম ধরো বিম আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস বা নিউট্রাল অ্যাক্সিস ওকে এবার দেখো যখনই আমি বিমটাকে এরকম করে করব তখন কি হবে এটা বেঁকে যাবে এরকম ভাবে আর এটা এরকম ভাবে বেঁকে যাবে হ্যাঁ কি না বাঁকবে কি বাঁকবে না আর এটা এরকম ভাবে আসবে এটা এরকম ভাবে नामकरण कर नामकरण कर खुब दरकार ठीक है कि रकम नामकरण करी देखो नाम दिल एटार नाम दिल এটার নাম দিলাম সি এটার নাম দিলাম ডি ভালো কথা নিউট্রাল অ্যাক্সিসটাকে আমি ও ও ড্যাশ নাম দিয়ে দিলাম ও ও ড্যাশ ইচ্ছা মতো নাম দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে যে বেড়ে গেছে যে তারও তো একটা নাম দিতে হবে যেহেতু বস্তুটা বেড়ে গেছে ওটাকে আমি নাম দিলাম সি ড্যাশ ডি ড্যাশ আর এটা এবিটা ছোট হয়ে গেছে এখানে নাম দিলাম এ ড্যাশ বি ড্যাশ বলো এইটুকু বোঝা গেল কিনা কোন জিনিসটা কি সেটা বোঝা গেল কিনা বলো তারপরে আমি কোন জিনিসটা কি সেটা কি বোঝা গেল কোন জিনিসটা কি সেটা কি বোঝা গেল বোঝা গেছে তো আচ্ছা দেখো এবার যদি আমি এইখান থেকে একটা ডিস্টেন্স নিয়ে নি ওয়াই ডিস্টেন্স ধরো এরকম একটা আছে ওয়াই ডিস্টেন্স নিয়ে নিলাম নিতেই পারি ওয়াই ডিস্টেন্স নিলে কি হবে আর এই যে এই যে জিনিসটা আছে এটাকে আমি আর রেডিয়াস নাম দিলাম এটাকে আমি রেডিয়াস নাম ঠিক আছে এটাকে আমি রেডিয়াস নাম দিলাম এটাকে আমি ওয়াই ডিস্টেন্সে কিছু একটা বললাম ঠিক আছে ভালো কথা রেডিয়াসটা কতটুকু হবে এইটুকু এই যে এখান থেকে এইটুকু আর এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে আর আর এটা হচ্ছে ওয়াই এইটুকু হচ্ছে ওয়াই তাহলে দেখো তো দুটো জিনিস এখানে বলা যায় এই জায়গাটা থিটা নাম দিলাম আমি ঠিক আছে কি কি বলা যেতে পারে দেখো ও ও ড্যাশটাকে কি বলা যাবে ও ও ড্যাশ বলো তো কি বলতে পারবো ও ও ড্যাশটাকে सार्केल तो मध्य रेडियस इंटु थ्रीटा मान हमु थ्रीटा भलो कथा আচ্ছা সি ডি ড্যাশটাকে আমি কি বলতে পারি তাহলে বলো কি হবে বলো এটা সি ডি ড্যাশটাকে আমরা কি বলতে পারবো হোয়াট ক্যান উই সে টু সি ডি ড্যাশ বলো সি ডি ড্যাশটাকে কি বলা যায় কি বলা যেতে পারে সি ডি ড্যাশটাকে কি বলা যেতে পারে বলো এইরকম ও ও ড্যাশটা যেরকম ভাবে বললো সি ডি ড্যাশটা বলো আরে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে বলো এই যে এই জিনিসটা কি হবে এই টোটাল ও সি ড্যাশ এর ভ্যালুটা কত বলো ও সি ড্যাশ এই যে ও থেকে সি ড্যাশ এর ভ্যালু টোটাল কত এইটুকু আর আছে আর এইটুকু ওয়াই আছে হ্যাঁ কি না তাহলে টোটালটা কত বলো এইটুকু আর আছে এইটুকু ওয়াই আছে তাহলে কত হবে আর প্লাস ওয়াই আর প্লাস ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে আর প্লাস ওয়াই তাহলে দেখো তাহলে এটা কি হবে আর প্লাস ওয়াই ইন্টু থ্রিটা 
থিটাটা তো তো সেমই আছে হ্যাঁ কি না বলো এই দুটো বুঝতে পারলে কিনা বলো বুঝতে পারলে তো এবার দেখ স্ট্রেন যদি আমি বলি স্ট্রেন স্ট্রেন মানে কি হবে স্ট্রেন মানে কি হবে বলো স্ট্রেন মানে হচ্ছে চেঞ্জ ইন লেন্থ বাই অরিজিনাল লেন্থ নিয়ম হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর যে লেন্থ হয় সেটা কখনো চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে কি বললাম নিউট্রাল অ্যাক্সিস লেন্থ রিমেন অলওয়েজ চেঞ্জ কারণ কি নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর উপরে থাকে কম্প্রেশন নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর নিচে থাকে টেনশন সো অ্যাবাব নিউট্রাল অ্যাক্সিস সেখানে হচ্ছে কম্প্রেশন আর বিলো নিউট্রাল অ্যাক্সিস কি থাকবে টেনশন তার মানে নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর উপরে যেহেতু কম্প্রেশন হচ্ছে সেহেতু এখানে কি হবে বলতো এখানে হচ্ছে মানে ছোট হয়ে যাবে মানে কম্প্রেশন যেহেতু সেখানে এখানে তুমি বলতে পারো যে ম্যাটেরিয়ালটা শ্রিঙ্ক শ্রিঙ্ক করবে ম্যাটেরিয়াল শ্রিঙ্ক ম্যাটেরিয়াল উইল শ্রিঙ্ক এস এইচ আর আই এন কে আর নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর নিচে বিলো নিউট্রাল টেনশন হচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে বলতো ম্যাটেরিয়ালটা এক্সপ্যান্ড করে যাবে কিন্তু নিউট্রাল অ্যাক্সিস এমন একটা জায়গা যেই জায়গাটার মধ্যে না এক্সপ্যান্ড করবে না শ্রিঙ্কে যাবে বুঝতে পারলে কিনা বল লিখে রাখো তোমার যদি মনে না থাকে লিখে রাখো নিউট্রাল অ্যাক্সিস এমন একটা জায়গা যার উপরে ম্যাটেরিয়াল গুলো শ্রিং করে যাবে বা ছোট হয়ে যাবে আর নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর নিচে ম্যাটেরিয়াল গুলো টেনশন হয়ে যাবে মানে এক্সপ্যান্ড হবে নিউট্রাল অ্যাক্সিস এমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু কোন রকম শ্রিঙ্কেজ বা এক্সপ্যান্ডশন হবে না প্রোভাইডেড আমি এখানে সেকেন্ড বেন্ডিং মুভমেন্ট প্রোভাইড করেছি যদি হগিং বেন্ডিং মুভমেন্ট দিতাম তাহলে এই কেসটা উল্টো হয়ে যেত যদি হগিং বেন্ডিং মুভমেন্ট দিতাম তাহলে কি হতো উপরে টেনশন আসতো নিচে কম্প্রেশন আসতো মোট কথা তোমার যেটা লেখা উচিত সেটা হচ্ছে নোট করে লিখবে যে এক নিউট্রাল অ্যাক্সিস there will be no change in fiber length fiber er je length gulo ache tar modhe neutral axis e kono change ashe na porishkar kor tale bujhte parle eta ebar na eta bojhar pore tumi ekhane asho tale change in length ki hocche dekho to change in length mane c c d dash ta boro hoye geche c d dash sorry c dash d dash এটা হচ্ছে বড় লেন অরিজিনাল লেন কত ছিল সিডি মাইনাস সিডি আর নিচের লেনটা কত আছে সিডি তারপরে সিডিটার এখন বড় লেন হচ্ছে সি ড্যাশ ডি ড্যাশ মানে এক্সপ্যান্ড হওয়ার পরে সিডিটা সি ড্যাশ ডি ড্যাশ হয়ে গেছে ঠিক আছে আগে ছিল সিডি আবার অরিজিনাল লেন তো সিডি ছিল আমি সিডি রেসপেক্ট করছি আই এম ফাইন্ডিং আউট দা স্ট্রেইন অফ সিডি ঠিক আছে এটা হলো ওকে তাহলে সি ড্যাশ ডি ড্যাশটাকে আমি কি লিখতে পারি সি ড্যাশ ডি ড্যাশটাকে আমরা কি লিখতে পারি माइनस divided by r theta so this this will get cancelled it becomes y by r tar mane jeta bojha gelo ekhane je strain mane hocche y by r strain mane ki strain mane epsilon epsilon mane amra bolte pari ki bolo to sigma by e tai to sigma by e strain mane ki stress by uh, modulus of elasticity is equal to y by r so it becomes sigma by y is equal to e by r je total push ta chilo tar ekta portion kintu hoye gelo total push ta ki chilo টোটাল প্রুফটা ছিল হচ্ছে m বাই আই ইজ ইকাল টু সিগমা বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু ই বাই আর দেখো এই পোর্শনটা প্রুফ হয়ে গেছে যে সিগমা বাই ই ইজ ইকাল টু ওয়াই বাই আর আচ্ছা ঠিক আছে এটাকে এদিকে করে দাও সিগমা বাই ওয়াই করে দাও ইজ ইকাল টু ই বাই আর মানে এটাকে এদিকে নিচে নিয়ে আসো এটাকে উপরে নিয়ে আসো সিগমা বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু ই বাই আর সো দিস পোর্শন প্রুফ হ্যাজ বিন ডান বলো এটুকু বুঝতে কারোর অসুবিধা হলে বলো এইটুকু বুঝতে কারো অসুবিধা নেই তাহলে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আমি এটা মুছে দিচ্ছি এবার দেখো এবার আর এত ঝামেলা করার দরকার নেই হ্যাঁ এটা একটু একটু মুছে দিই না হলে অসুবিধা হবে নর্মাল একটা ধরো এরকম বিম আছে এতটা ঝামেলা করার দরকার নেই এই এই বিম আছে 
এই বিমটার মধ্যে তুমি এরকম মোমেন্ট দিয়েছো ঠিক আছে দিস এম এন্ড দিস এম মোমেন্ট দেওয়া হয়েছে যেই তুমি মোমেন্ট দিয়েছো সেও তো কি হচ্ছে বেন করে গেছিল আমি এই যে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা ড্র করেছি তার নিচে একটা এরকম স্মল এরিয়া ধরে নিচ্ছি ডি এ এট এ ডিস্টেন্স ওয়াই তাহলে কি করলাম এট এ ডিস্টেন্স ওয়াই ডাউনওয়ার্ড আমি একটা স্মল এরিয়া ডি এ ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে দেখো এখানে কি হবে স্মল এরিয়া ডি এ নিয়েছি তার মানে এখানে স্ট্রেস কিরকম জেনারেট হবে বলো স্ট্রেস জেনারেটেড স্ট্রেস জেনারেটেড কি স্ট্রেস জেনারেট হবে বলো আরে স্ট্রেস মানে কি স্ট্রেস মানে কি বলো স্ট্রেস মানে কি হয় ফোর্স পাই এরিয়া তাহলে এখানে স্ট্রেস না ফোর্স জেনারেট ফোর্স যে তুমি বলো ফোর্স ফোর্স জেনারেট ফোর্স জেনারেট কি হবে স্ট্রেস ইন্টু ডি এ এটা বুঝতে পারলে কিনা বলো তো স্ট্রেস ইন্টু ডি এ এই পার্টিকুলার স্মল এলিমেন্টটাতে ফোর্স জেনারেটেড মানে ডি এফ সে সিগমা ইন্টু ডি এ হ্যাঁ কি না এই পার্টিকুলার এলিমেন্টটাতে ফোর্স জেনারেটেড মানে ডি এফ হচ্ছে সিগমা ইন্টু ডি এ বুঝতে পারলে কিনা রেসপন্স করো এটা হচ্ছে স্ট্রেস আর এটা হচ্ছে এরিয়া তাহলে স্ট্রেস আর এরিয়া গুণ করলে ফোর্স হবে একই না না আমি বকে যাচ্ছি বোঝা গেল কি এই জায়গাটা হম যদি তাই হয় তাহলে তুমি কি করবে বলো তো আমার মুমেন্ট লাগবে কেন আমার মেইন প্রুফটার মধ্যে কি আছে এম আছে আমি কিন্তু এমনি এমনি মুমেন্ট আনছি না আমার যে মেইন প্রুফটা আছে তার মধ্যে একটা এম আছে মানে ফোর্স নিয়ে তো আমার কাজ নেই এই ফর্মুলাটার মধ্যে ফোর্সই নাই ইস দেয়ার এনি ফোর্স কম্পোনেন্ট ইন দিস ফর্মুলা বলো হ্যাঁ কি না দেখো ইন্টিগ্রেশন করে দিলাম তাহলে সিগমার জায়গায় আমি কি লিখতে পারিব এইটা কি প্রুফ হয়ে গেছিল সিগমা বাই ওয়াইজ ইকাল টু ই বাই আর হ্যাঁ কি না বলো यस স্যার প্রুফ হয়েছিল তাহলে এটা আমি লিখতে পারি যে সিগমা মানে হচ্ছে ই ইনটু ওয়াই বাই আর তাহলে এখানে সিগমার জায়গা লিখবো ই ইনটু ওয়াই ইনটু ওয়াই বাই আর মানে এটা এটা হচ্ছে সিগমার জায়গা লিখলাম এই ওয়াই টা এখানে ছিল ইনটু ডি এটা হচ্ছে এম তাহলে এম ইজ ইকাল টু কি হচ্ছে ই বাই আর ইনটু ওয়াই স্কয়ার ডি এ लिखते টোটাল প্রুফটা শেষ হলো এই প্রুফটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি ইন্টারভিউ পারপাসেও কিন্তু এটা করে যায় যাওয়ার সময় বলো বুঝতে পারলে কিনা এইটুকু জায়গা এইটুকু জায়গা বুঝতে পারলে কিনা বলো বুঝতে পেরেছো তো দেখ এবার আমি এর অ্যাজামশন গুলো বলবো এই অ্যাজামশন গুলো বলার জন্যই কিন্তু আমি আজকে লাইভ ক্লাসটা করেছি না হলে কিন্তু আমি লাইভ পড়াতাম মানে আমি এটাকে রেকর্ড করে ছেড়ে দিতাম অ্যাজামশন গুলো বোঝার ব্যাপার আছে এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি এগুলো আমার কিছু লাগবে না কাজে শুধু এই ছবিটা আমার লাগবে ব্যাস সবার প্রথম অ্যাজামশন কি অ্যাজামশন সবার প্রথম সবার প্রথম অ্যাজামশন বলে এই বেন্ডিং থিওরির ক্ষেত্রে যে দেয়ার শুড নট বি এনি শেয়ার ফোর্স মানে পিওর বেন্ডিং হতে হবে কি বলেছে দা বিম বা বিম বা যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করছি এই বেন্ডিং স্ট্রেস এর ফর্মুলাটা দা বিম ওয়ার আই এম অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা কোন ফর্মুলাটা গো কোন ফর্মুলাটা বলো এম বাই আই কর 
मजा पा कि प्रफुल्ल तुम दिल ठीक डायग्राम जैसे बेंडिंग स्ट्रेस फर्मुला Bending stress formula is valid only for portion one one. है कि ना? है कि ना बोलो तो? Yes sir. भाई ताई तो? ताले तुम्ही आमा के बोलो आमना तो bending stress से एक ओम criteria शक्त खाने पावो ना? माने एमोन तो आम्रा एर आगे तो bending moment share force diagram पुचुर कोल्ला. माल्टिप्लैसे बेचे जाने करो ना क्या 
ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিভিস স্টেট মেথডে তোমরা জানো যখন তুমি আরসিসি করবে তখন আরো ভালো করে বুঝতে পারবে আপাতত এইটুকু তো জানো তোমরা যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফ্যাক্টার গুণ করতে হয় তাহলে কি সেই ফ্যাক্টারটা গুণ করার জন্য আমরা সেফ হয়ে যাচ্ছি বলো এর এর অ্যান্সারটা আমাকে দাও যে ওয়াই ইভেন ইফ ইট ইস নট ফলোইং দ্য রুল আমরা যে কোনো জায়গাতে বিমে পেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছি কেন হচ্ছে এটা আমরা এটা কেন পাচ্ছি করতে আমরা তো করি তো বিমের যে কোনো জায়গাতে বেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি বাট অ্যাজামশানে পরিষ্কার বলা আছে যেখানে শেয়ার ফোর্স থাকবে না শুধু সেখানেই অ্যাপ্লাই করতে পারবো শুধুমাত্র সেখানেই অ্যাপ্লাই করতে পারবো যেখানে শেয়ার ফোর্স নেই তাহলে আমরা তো বিমের এমন কোন জায়গায় হয়তো পাবো না যেখানে শেয়ার ফোর্স নেই শুধুমাত্র এখানে আর এখানে পাবো বাট আমরা তো সব জায়গাতে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি সেটা কি করে সম্ভব হচ্ছে বলো কিছু তো একটা অ্যান্সার দাও ভাবো না কোনো অসুবিধা নেই এই জিনিসগুলো ভাবার তার জন্যই আমি লাইভ ক্লাসটা নিচ্ছি না হলে আমি তো রেকর্ড করে দিয়ে দিতে পারতাম প্লিজ টেক দা অ্যাডভান্টেজ অফ ইট ভাবো কি হতে পারে কি হতে পারে যে শেয়ার ফোর্স তো জিরো শুধু এইটুখানে আর এইখানে আর মানে ইন জেনারেল বিমের মধ্যে আবার ফিক্সড ফিক্সড এন্ড থাকলে তো মোমেন্ট তো সবসময় কিছু না কিছু থাকবে তো কি কিসের জন্য এটা হচ্ছে যে শেয়ার ফোর্স সবখানে জিরো না হওয়া সত্ত্বেও বিমের প্রত্যেকটা সেকশনে আমি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারছি হাউ ইট ইস পসিবল বলো দেখি বুঝতে পারছো না আমি বলে দেবো সেটাইলো সেটাই বলছি মানে যেখানে শেয়ার ফোর জিরো শেয়ার ফোর জিরো শেয়ার ফোর জিরো মানে কি বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম তার মানে এই ক্রাইটেরিয়ার জন্য এই ফর্মুলাটা ভ্যালিড আছে তাই তো শেয়ার ফোর জিরো বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমামের জন্য এই ফর্মুলাটা ভ্যালিড আছে তাহলে বাকি জায়গাগুলোতে তো বেন্ডিং মোমেন্টের ভ্যালুটা আরো কম হবে অ্যাটলিস্ট এই ম্যাক্সিমামের থেকে তো কম হবে হ্যাঁ কি না তাহলে সেই জায়গাটা সেফ হবে না এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলে সেই জন্যই আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখো এবার তোমাদের আমি ভালো করে দেখাচ্ছি এই 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 ফর্মুলাটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে জানা অ্যাজামশন তাই তো দাঁড়াচ্ছে না ওটাই কর তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই এইটা ধরো একটা বিম আছে বিমটা দেখা যাচ্ছে এই বিমে এই জায়গাটা এই জায়গাটাতে বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়েছে বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে তো যদি এই জায়গাটাতে বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে বেন্ডিং স্ট্রেস টা এই জায়গাতে ম্যাক্সিমাম হবে সো বেন্ডিং স্ট্রেস উইল অলসো বি ম্যাক্সিমাম এয়ার হ্যাঁ কি না আরে বলো না বাকি যে জায়গাগুলোতে বেন্ডিং মোমেন্ট কম আছে এগুলোতে কম হবে বেন্ডিং মোমেন্ট আরো কম হবে সেখানে তো আমি অবশ্যই এই ফর্মুলাটা লাগাতে পারবো ম্যাক্সিমামের জন্যই যদি তুমি সেফ হয়ে যাও তাহলে মিনিমাম গুলো তো সেফ হবে তুমি মানে এটা বুঝতে তো সময় লাগছে কেন পরীক্ষা দিল একসাথে পরীক্ষা হতো তাদের কথা তুমি ভাবো মানে ফার্স্ট হাফে ইলেভেন হচ্ছে 
তারপরে হাতে টুয়েলভ হচ্ছে তাদের কাছে এখনকার দিনের মাধ্যমিকের পরীক্ষা সেটা আবার নাইন টেনও আলাদা করে দিয়েছে আমাদের সময় তো নাইন টেন একসাথে ছিল এখনকার দিনে তোমরা মনে যারা দিয়েছ নাইন টেনও আলাদা মানে এটা মনে হয় ফালতু জিনিস এগুলো এইরকম কোন এক্সামই মনে হয় না ওগুলো তাদের কাছে যারা আইআইটি জয়েন্ট এন্ট্রেন্স এর এক্সাম দিয়ে থাকে না একবার তাদের কাছে মনে হয় যে বাকি যে সেমিস্টার এক্সাম এক্সাম মনে হয় ফুক কিছুই না ব্যাপার ওই রকম তো এই সুবিধাটার জন্যই কি হয়েছে বলতো এটা সেফ হয়েছে সেই জন্য আমরা সব জায়গায় এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ইন্টারভিউ তো তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করবে যে বেন্ডিং স্ট্রেসের যে ফর্মুলাটা আছে সেটা লেখো প্রথমে বলবে যে রাইট ডাউন দা ফর্মুলা অফ বেন্ডিং স্ট্রেস তখন তুমি বেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলা লিখবে এরকম লিখবে দেখো স্যার দেখুন এম বাই আই ইজ ইকাল টু সিগমা বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু ই বাই আই তখন তোমাকে বলবে যে এই বেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলার ক্রাইটেরিয়া কি তুমি ক্রাইটেরিয়া যখনই জিজ্ঞেস করবে তুমি তখন বলবে স্যার দেখুন এর ক্রাইটেরিয়া এটাই যে এটাতে শেয়ার ফোর্স কে জিরো হতে হবে শেয়ার ফোর্স যদি থাকে তাহলে এই ক্রাইট মানে এই ফর্মুলা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো তখন তোমাকে বলবে যে শেয়ার ফোর্স জিরো তো ভাই কোথাও হয়ই না মানে খুব কম জায়গায় হয় ভিমের তা আমরা তো ভিমের সব জায়গাতে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি হাউ ইট ইস পসিবল তখন তুমি বলবে স্যার পসিবল এইভাবেই হচ্ছে কারণ কি শেয়ার ফোর্স যেখানে জিরো বাই দা ভার্চু অফ দ্যাট বেন্ডিং মুভমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় যেহেতু সেখানে বেন্ডিং মুভমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় তার মানে এই ফর্মুলাটা ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুভমেন্টের জন্য ভ্যালিড যদি ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুভমেন্টের জন্য ভ্যালিড থাকে তাহলে তো স্যার সবকিছুর জন্যই ভ্যালিড থাকে এইভাবে তুমি বলবে আশা করি এই অ্যাজামশনটা তোমাদের আমি বোঝাতে পারল মানে তোমরা কি কেউ জানো মানে পড়েছো তো অবশ্যই আমি জানি এরকম থাকবে পারপেন্ডিকুলার বলো না কিরকম হয় দেখো হচ্ছে এরকম তোমার কথাটা খুব আস্তে আসছে তুমি একটু জোরে বলো প্রফুল্ল বলছো তো তুমি একটু সামনে মাইক নিয়ে বা কিছু একটা জোরে বলো খুব আস্তে আসছে আমি শুনতে পাচ্ছি বলো বলো হ্যাঁ করে বলো এই অ্যাজামশনটা আমি নিচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি হয় তো আমার এরকম ধরতে কি অসুবিধা হবে কোনো অসুবিধা হতো না ক্র্যাক বেশি আসার কোনো ব্যাপারই নেই দেখো তোমাকে আমি একটা ভালো কথা বলি আমি এই জন্য কিন্তু তোমাদের বলেছিলাম যে প্রুফটা জানা খুব জরুরি প্রুফটা যদি তুমি জানো তাহলে তুমি এই জিনিসটা বলতে পারবে নাহলে বলতে পারবে না ভালো করে আবার চলে আসে প্রুফে অনেক কষ্ট করছি তোমাদের জন্য মানে কি বলবো আর জিনিসগুলো বুঝতে পারছো না এগুলো না বুঝলে তোমার ভালো লাগবে না এই যে প্রুফটা যখন আমি করাচ্ছিলাম তখন আমি কি করলাম বলতো তখন আমি এরকম ভাবে নিয়ে নিয়েছিলাম না এরকম ভাবে নিয়েছিলাম কিনা আরে হ্যাঁ কিনা বলো এবার এরকম ভাবে নিয়েছিলাম এটাকে এরকম ভাবে এরকম ভাবে করে দিয়েছিলাম যদি এই জিনিসটা এরকম হতো তাহলে কি আমি ওই প্রুফটা এই যে এখানে যে লিখেছিলাম আর ইন্টু থিটা আর প্লাস ওয়াই ইন্টু থিটা আমি যেটা করতে পারতাম এটা আমি করতে পারতাম না 
প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা থিং যদি ওটা হতো এই রকম ভাবে যদি আমি ধরে নিতাম তাহলে এইটা আমি করতে পারতাম না কিছুই হতো না দা অ্যানালাইসিস বিকাম ডিফিকাল্ট এই ক্ষেত্রে আবার কিন্তু ওই ফ্যাক্টর অফ সেফটির কনসেপ্টটা তুমি আনবে তখন তোমাকে স্যার বলবে ঠিক আছে তুমি সবকিছুই বলবে দেখো প্রথমে क्वेश्चन কি করবে क्वेश्चन বলবে যে পেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলা দেখো তারপরে বলবে অ্যাজাম্পশন বলো তুমি ধরো এই অ্যাজাম্পশনটা বললে প্লেন সেকশন রিমেন প্লেন্স বিফোর এন্ড আফটার পেন্ডিং যখনই তুমি এই কথাটা বলবে তখনই তোমাকে বলবে যে আচ্ছা প্লেন সেকশন রিমেন্স প্লেন বিফোর এন্ড আফটার পেন্ডিং এর মানেটা তুমি কি বোঝাও বোঝো তুমি বল তুমি তখন বলবে স্যার দেখুন এটা হওয়া উচিত মানে তুমি বলবে এরকম যে স্যার দেখুন এরকম ভাবে বেন্ড করা উচিত কিন্তু আমরা মানে সরি এরকম ভাবে ধরে নিচ্ছি বেন্ড হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত এরকম ভাবে তখন তোমাকে বলবে কেন হচ্ছে এরকম যখনই তোমাকে এরকম কথা বলবে তখন তুমি বলবে স্যার দেখুন এই প্রুফটা আমি কিন্তু করতে পারতাম না কারণ কি আমি ধরেছিলাম আর ইন্টু থ্রিটা আর এখানে আর প্লাস ওয়াই ইন্টু থ্রিটা এই রকম ভাবে ব্যাকা থাকলে এই জিনিসটা ধরা যেত বলে দিলে তার স্যার বুঝে গেল যে তুমি প্রুফটাও জানো ঠিক আছে দেখো কি কিভাবে স্যার মানে এক্সামিনার তোমাকে তোমার কাছ থেকে প্রুফ না করিয়েও জেনে নিতে পারে যে তুমি প্রুফ জানো কি জানো এটা যখনই তুমি বলবে তখন এক্সামিনার বুঝে যাবে না যে তুমি প্রুফটা জানো আর তুমি না বলতে পারলে কি বলবে এক্সামিনার যে ও প্রুফ জানে না মুখস্ত করছে এটা দেখো বুদ্ধিটা দেখো তো যখনই এটা হয়ে গেল তারপরে তুমি বলবে স্যার দেখুন আমি ওটা করতে পারতাম না তখন তোমাকে এক্সামিনার কি জিজ্ঞেস করবে বলো তো বলে ঠিক আছে আমি সবকিছু বুঝলাম ইউ আর কারেক্ট কিন্তু এটাতে তো সমস্যা হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এরকম হওয়া উচিত তুমি এরকম ধরছো তাহলে তো এটা তো ঠিক হচ্ছে না মানে ইট ইস এ রং ক্যালকুলেশন এটা হচ্ছে রং ক্যালকুলেশন আগেরটা কিন্তু রং ছিল না আগেরটা ছিল আমি সেফ সেফ হয়ে যাচ্ছি আগেরটা মানে ওই যেটা শেয়ার ফোর জিরোর কনসেপ্টটা বলেছিল এখানে তো রং ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি বলবে স্যার এই রং ক্যালকুলেশন গুলো থেকে বাঁচার জন্যই কিন্তু আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফ্যাক্টর অফ সেফটি মাল্টিপ্লাই করি দিস আর দা রিজন বিভিন্ন রকম আরো ফ্যাক্টর থাকে এটাও একটা ফ্যাক্টর যে মানে জানি এখানে একটু রং ক্যালকুলেশন হচ্ছে অল্প স্বল্প সেই জন্য আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করি কোনো সমস্যাই হতো না যদি যদি ম্যাটেরিয়ালটা এভাবে বেন করত যদি ম্যাটেরিয়ালটা এভাবে বেন করত তাহলে কি আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারতাম না সেটা নয় ডেফিনেটলি করতে পারতাম বাট দা ক্যালকুলেশন উইল বিকাম কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন বিকাম কমপ্লেক্স এবং কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা স্ট্রেট লাইন ধরে করে নিয়েছি এখন তোমরা স্ট্রেট লাইন ধরেই পারো না স্ট্রেট লাইন থাকা সত্ত্বেও লোকজন জানে না এইরকম যদি হতো তাহলে তো সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা মানে বুঝতেই পারছো স্টুডেন্টরা আরো গালি গালাস দিত টিচারদের তো সেই সব থেকে বাঁচার জন্য যারা কোর্ট বানিয়েছে তারা বলেছে না এইসব করা যাবে না এত চাপ দেওয়া যাবে না বাচ্চাদের একটু সোজা করে দিই এরকম করে দিই দিস ইজ দা অনলি রিজন দ্যাট হ্যাপেন বলো এইটু তো জিনিস বুঝতে পারলে কি পারলে দেখো আরো যে ছোটখাটো অ্যাজামশন গুলো আছে যে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি যেমন দেখো তোমাকে একটা কথা বলি তিন নাম্বার অ্যাজামশন দেখো তিন নাম্বার অ্যাজামশন কি বলছে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি মানে ই যেটা সেটা বলছে সেম ইন টেনশন অ্যান্ড কম্প্রেশন স্টিলের ক্ষেত্রে টু সাম এক্সটেন্ট সেম থাকে বা কংক্রিটের ক্ষেত্রে সেম থাকে বা তার মানে এই না যে এক্সাক্টলি সেম হবে একটু আলাদা হয় তুমি বলো তো যদি সেম যদি না হয় তাহলে কি হবে বুঝতে পারছো না এগুলো তো বোঝা উচিত এগুলো না বুঝতে পারলে তো তুমি পড়াশোনা করে মজা পাবে না তুমি ধরছো এম বাই আই ইজুকাল টু সিগমা বাই ওয়াই ইজুকাল টু ই বাই আর যদি তুমি এখানে ইটাকে আলাদা রাখতে টেনশন আর কম্প্রেশনের জন্য তাহলে কি তুমি এই ফর্মুলাটা টেনশন আর কম্প্রেশনের জন্য একই ফর্মুলা ইউজ করতে পারতে না স্যার তোমার টেনশনের জন্য এক রকম ফর্মুলা কম্প্রেশনের জন্য আলাদা রকম ফর্মুলা ইউজ করতে পারতে কিছু কিছু জায়গায় দেখবে এরকম একটা বিম ক্রস সেকশন দেওয়া আছে দেখো আমি তোমাকে বলছি একটু যখন তুমি অঙ্ক করবে তখন দেখবে অফলাইনে আমি দেবো হ্যাঁ অঙ্ক গুলোকে দেখবে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে তখন আমরা কি করি বলতো অনেক সময় এরকম ভাবে বার করি মানে ধরো এই জায়গাটা দেওয়া আছে হচ্ছে দুশো মিটার দুশো মিলিমিটার ঠিক আছে কম মানে টেনশন সাইডে এখানে ধরো দেওয়া আছে তিনশো মিলিমিটার হতেই পারে ঠিক আছে তা এরকম ভাবে যাবে এরকম ভাবে আসবে এটা যেহেতু স্ট্রেট লাইন এবং ইটা সেম সেই জন্য ধরো এটা তোমার জানা আছে 
কত আছে বলো এটা ধরো এটা ধরো দাও আছে ফিফটি ফিফটি এমপি তখন ওই সিমিলারিটি ট্রায়াঙ্গেল এর মাধ্যমে তুমি এটাও বার করতে পারো কিভাবে বার করো ফিফটি বাই দুশো ফিফটি ডিভাইডেড বাই দুশো ইজ ইকাল টু এই ভ্যালুটা সিগমা কম্প্রেশন ধরে নিলাম ডিভাইডেড বাই তিনশো এই জিনিসটা তুমি করতে পারতে না যদি ইটা সেম না হতো ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর ব্যাপার আছে আচ্ছা আর কি অ্যাজামশন আছে আর যেমন অ্যাজামশন আছে দেখো বিমটা প্রিজম্যাটিক হতে হবে প্রিজম্যাটিক বিম মানে কি ক্রস সেকশন শুড বি সেম সব জায়গা মানে এরকম বিম হলে চলবে না এরকম বিম হলে চলবে না দেখো প্র্যাকটিক্যালি এটা পসিবলও না তুমি কোনো বিম এখনো পর্যন্ত দেখেছ যে এরকম ভাবে বিম হয় প্রিজম্যাটিক বিমই আমি দেখি প্রিজম্যাটিক এটা কিন্তু একটা ইন্টারভিউর কোশ্চেন হ্যাঁ প্রিজম্যাটিক প্রিজম্যাটিক মানে কি বলতো আরে প্রিজম্যাটিক বিম মানে কি তোমরা জানো না নাকি কিছু গো তাহলে কি করে পাশ করবে তুমি তো অনেকবার পড়েছো তা বিম ইস্ত্রি হ্যাঁ বলো এরকম হলে চলবে না রে ভাই তোমাকে পড়াশোনাটা ভালো করে করতে হবে ঠিক আছে দাঁড়াও আমি একটু পড়িয়ে নি তারপরে তোমার লেকচার দিই প্রিজমেটিক বিম মানে হচ্ছে ক্রস সেকশন কনস্ট্যান্ট প্রিজমের মতো দেখতে এই হচ্ছে তোমার বিম ঠিক আছে মানে ধরো এখানে সাপোর্ট আছে এখানে সাপোর্ট আছে মানে প্রত্যেকটা জায়গার ক্রস সেকশন যেন সেম হয় মানে এটা যদি পাঁচশো থাকে এটাও পাঁচশো হবে এটাও পাঁচশো হবে এটাও পাঁচশো হবে এটাও পাঁচশো হবে এটাকে প্রিজম্যাটিক বিম বলে এতদিন পর্যন্ত এত জায়গায় তুমি প্রিজম্যাটিক শুনেছো একবার জানার ইচ্ছা হবে না যে প্রিজম্যাটিক মানে এটা কি জেনে রাখি এগুলো তো মানে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের প্রবলেম অ্যান্ড দ্য প্রবলেম ইজ দ্য টিচার হু টট ইউ অথবা তোমার এটা কোনো কথা হলো তাহলে তুমি কিভাবে পড়াশোনা করলে তুমি তো দেখো যে বিম শুড বি প্রিজম্যাটিক তুমি এর অ্যাজামশন খোলো যে কোনো বইতে তুমি প্রথমে অ্যাজামশনই দেখবে যে বিম শুড বি প্রিজম্যাটিক প্রিজম্যাটিক মানে ক্রস সেকশন শুড বি রিমেন কনস্ট্যান্ট খুব খারাপ অবস্থা তারপরে ধরো ইয়ংস মডুলা সফিলা শ্রী শ্রী ওই ইয়ে সরি ওই ইয়ে কি জানো ওইটা মানে মডুলা সফিলা শ্রী শ্রী ওই ইয়েটা ইয়ংস মডুলা হ্যাঁ তুমি মনে রাখবে পয়সন্স রেশিওর এফেক্টটা কিন্তু এখানে নেওয়া হয় না পয়সন্স রেশিও এফেক্ট ইস নট কনসিডার্ড তুমি দেখো তো এই যে ফর্মুলাটা আছে এম বাই আই ইজ ইকাল টু সিগমা বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু ই বাই আর এখানে কোথাও পয়সন সৃষ্টি মিউ আছে বলো 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 আমার সাথে অ্যান্সার দাও এটার মধ্যে কোথাও কিন্তু পয়সন সৃষ্টির এফেক্ট নেই তো পয়সন সৃষ্টির এফেক্ট না থাকা মানে কি হয় বলো তো তোমাকে স্যার বোধ জিজ্ঞেস করতে পারে ইন্টারভিউতে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট নট কনসিডারিং দ্য এফেক্ট অফ পয়সন সৃষ্টি তার মানেটা কি বোঝাচ্ছে বলতে পারছো না পয়সন শিশু আর পয়সন শিশু থাকলে কি হয় এত মহামুশকিল কো তোমাদের তো প্রচুর সমস্যা আছে তোমরা আসো আমার অফিসে মাঝে মাঝে ক্লাস নেওয়ার জন্য অফলাইন একদম ভালো করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে না হলে হবে না এভাবে হয় নাকি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আরে পয়সন সৃষ্টি এফেক্ট থাকা মানে কি হবে তুমি বলতে পারছো না আমি তোমাকে একটা কথা বলি চিন্তা ভাবনা করো আর একটু মাথা খাটাও কে পড়িয়েছে কিভাবে পড়িয়েছে তোমার কিভাবে বিটেক পাস করেছো কে জানো এই যে একটা বোতল আছে বোতলটার মধ্যে পয়সন সৃষ্টি আছে আমি যে এটাকে চাপ দিচ্ছি তার ফলে কি হচ্ছে বলো আরে একদিকে চাপ দিচ্ছে আর একদিকে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে না হ্যাঁ তার মানে এটা কি পয়সন শিশু এফেক্ট মানে হচ্ছে এরকম যে ধরো এই একটা বস্তু আছে যদি আমি এদিকে এটাকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এটা এদিকে এক্সপ্যান্ড হবে মানে একদিকে কম্প্রেশন দিলে অন্যদিকে এক্সপ্যান্ড হবে এটা তো 
এই ক্ষেত্রে সেটা নয় মানে হচ্ছে বলতে চাইছে যে এই বিমের ক্ষেত্রে কি ধরে নিতে হবে তোমাকে যে পয়সন সৃষ্টি এফেক্ট ইস নট কনসিডার মানে নেগলেক্টেড তার মানে দা ল্যাটারালি ল্যাটারাল অ্যান্ড লংগিটিউডাল মুভমেন্ট ইস অ্যালাউড ফ্রিলি মানে ল্যাটারাল এবং লংগিটিউডাল ডাইরেকশনে যে মুভমেন্টটা সেটা ফ্রিলি অ্যালাউ করা হচ্ছে বুঝতে পারলে কিনা বলো মানে ল্যাটারাল মুভমেন্ট এর জন্য লংগিটিউডাল মুভমেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই মানে ল্যাটারালি যদি আমি মুভ করাই তাহলে লংগিটিউডাল ইজ একটা রেস্ট্রিক্ট হওয়ার কথা মানে দেখো এবার মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে বলতো যখন আমি এই বিমটা যে আছে এই বিমটাকে ধরো ল্যাটারালি আমি মুভ করাচ্ছি ল্যাটারালি যখন মুভ করাচ্ছি তখন লংগিটিউডাল একটা রেস্ট্রিকশন আসার কথা সেটা হচ্ছে না তার মানেটা হচ্ছে এটা আচ্ছা তোমরা আবার আমার অফিসে চলে এসো না সত্যিকারে ঠিক আছে ওটা এমনি বললাম মানে তোমরা ভালো কোনো শিক্ষকের কাছে অফলাইনে যারা আছে আশেপাশে পড়ো বা নিজে পড়ার চেষ্টা করো এরকম করে পড়লে কিন্তু হবে না হুম তো এই ছিল দুই একটা অ্যাজামশন এই ক্লাসটাই আমি মানে লাইভ নিতে চাইছিলাম না আর আমার হয়ে গেল এরপরে যে ক্লাসটা থাকবে দুটো বা তিনটা যাই হোক না কেন সেটা আমি রেকর্ড করে অফলাইনে দিয়ে দেবো তোমরা দেখে নিও আর একটা লেকচার একটু বলার দরকার আছে এরপর থেকে যখন পড়বে না স্টার্ট ফ্রম দা বেসিক হ্যাঁ তারা হুড়ো করতে যেও না এভাবে আজকালকার দিনে হবে না কিন্তু ঠিক আছে তুমি দেখে নেবে যে এখনকার প্রচুর ছেলে পেলে আছে যারা কম্পিটিশনের মধ্যে আছে আর কি তারা কিন্তু এই বেসিক জিনিসগুলো জান আমি তোমাকে একটা পরিষ্কার কথা বলে দিচ্ছি তো এই বেসিক জিনিসগুলো জেনে যদি তোমরা কেউ পরীক্ষাতে যায় তাদেরকে কিন্তু তুমি বিট করতে পারবে না যদি তুমি জিনিসগুলো না জানো তাহলে ঠিক আছে মানে কোয়েশ্চেন এমন আসবে এখনকার দিনে তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি ধরো একুশ দাগের কোয়েশ্চেন আসলো এ বি সি ডি অ্যান্সার আছে এই চারটার মধ্যে তোমার মনে হবে যে অ্যান্সারটা বি আছে তুমি কনফিডেন্ট করে আসবে যেহেতু তোমার লিটিল লার্নিং আছে দেখবে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা সি তোমার কি হবে বলতো লিটিল লার্নিং এর জন্য কি হবে তোমার অ্যাকচুয়ালি তো মানে যেটা মানে অ্যান্সারটা তো ভুল হলোই তার সাথে সাথে তোমার নেগেটিভও হয়ে যাবে এই জিনিসটা বেশি জেন্ডার তুমি কোনো জিনিস জানবে না জেনো না তুমি যেটা জানবে সেটা ভালো করে জানো আধা কাপচারা হবে জানতে যাও আমার এটাই বলার মতো ঠিক আছে চলো কোনো ব্যাপার না তোমরা পড়াশোনা করো আর আমি ওই ডাউট রিলেটেড ভিডিওটা দিয়ে দেবো তোমরা দেখে নিও যদি কোনো ডাউট থাকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আর আজ ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমাকে এখন জিজ্ঞেস করতে পারো তোমার কথা গুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মানে আমার কাছে অসুবিধা হচ্ছে একটু বুঝতে আর বলো যদি ব্রিটেল বেশি হয় মানে কি এবার তুমি আমাকে বলো ব্রিটেলনেস বেশি হলে এটা বাড়বে না কমবে কমবে না তাহলে রিচার মিক্সে পয়সন সৃষ্টিও কমে সেটা ঠিক কিনা সেটা বলো এটা সমস্যা হচ্ছে বুঝতে সমস্যা হবে তো তোমরা তো পড়নি ভালো করে ভালো করে বুঝে পড়নি তো এটা তো অ্যাকচুয়ালি 
আরসিসির কোশ্চেনই না এটা হচ্ছে কংক্রিট টেকনোলজির কোশ্চেন তোমাকে জানতে হবে রিচার্ড মিক্স মানে কি তুমি বললে রিচ মিক্স মানে সিমেন্টের পরিমাণটা বেশি থাকছে সত্যি ঘটনা সিমেন্টের পরিমাণ যখন বেশি হয়েছে তখন ব্রিটেল হয়ে যাচ্ছে আর ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালের কোয়েশন দিচ্ছি হবে কি করে তুমি যত তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যত ব্রিটেল হবে তত এই জিনিসটা মানে এইটার ভ্যালুটা কমতে থাকবে মানে তুমি যতই লং ডুরার স্ট্রেন করো না কেন ল্যাটার স্ট্রেন কম হবে মানে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল কি হয় জিনিসটা ভেঙে যায় মানে এক্সপ্যানশনটা বেশি হয় না যেমন কথাটা বুঝতে পারলে ডাক্তার ম্যাটেরিয়াল যদি হতো তাহলে কি হতো বলতো এটা বাড়তো মানে যত তুমি লং ডুরার করবে এটাও বাড়বে পয়সন রেশিও বাড়বে কিন্তু যেহেতু ব্রিটেল হয়ে যাচ্ছে তুমি যদি একটু বেশি টানা টানা হাঁচড়া করতে যাও আর কি তাহলে এটা ভেঙেই যাবে এই যে কংক্রিট আছে কংক্রিটটা যদি ব্রিটেল হয় তাহলে বেশি টানা হাঁচড়া করতে গেলে ভেঙেই যাবে ওর মধ্যে পয়সন রেশিও জন্য কম বলো বুঝতে পারলে আর এরকম কোন কোশ্চেন থাকলে বলো এইরকম ব্যাপার ঠিক আছে তো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি দেখো যারা ক্লাস করছো একটু ভালো করে ক্লাস করো হ্যাঁ যখন পড়বে একদম বেসিক থেকে শুরু করবে এখনো প্রচুর সময় আছে আমি জানি তোমাদের বয়স চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না অত তাড়াহুড়ো করতে যেও না লাইফে তাড়াহুড়ো করলে কোনো জিনিস অ্যাচিভ করা যায় না আমি তোমাদের বলে দিলাম একদম সময় নিয়ে পড়ো অনেক সময় আছে তোমাদের হাতে এখনো ভালো করে পড়ো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংটা জানি কলেজে কিছু পড়োনি তাই জন্য এরকম সমস্যা হচ্ছে কলেজে পড়লে এরকম সমস্যা হতো না আর পড়ার সময় জিনিসগুলো বুঝে পড়বে আমি কি করে বুঝলাম ব্যাপারটা তুমি যে কোনো জায়গায় কোশ্চেন করবে এটা কেন হচ্ছে আরে আমি কিছুদিন আগে একটা ছেলেকে দেখছি আমার একটা ছেলে আমাকে একটা কোশ্চেন পাঠিয়েছে কোশ্চেনটা পাঠিয়েছে আমি তোমাকে বলছি কিরকম কোশ্চেনটা পাঠালো কোশ্চেনটাতে এ বি সি ডি অপশন আছে ও বলছে দাদা দেখো তো আমার এটা বি অপশন মনে হচ্ছে বাট অ্যান্সারটা ডি আছে মানে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার দেওয়া আছে ডি এটা কোনটা ঠিক আমি বললাম ডিটাই ঠিক হবে ও বললো কি ওকে এটা কি মানে হলো কি বুঝলো এটা মুখস্থ করে দিল না ওকে আবার কি কথা তুমি তুমি তোমার মনে হচ্ছে অ্যান্সারটা বি হবে আমি বললাম বি হবে এবং অ্যান্সারও ডি দেওয়া আছে তুমি ওকে বলে দিলে মানে আমি ছেলেটাকে বলছি আর কি তোমাদের বলছি না এরকম করবেন তুমি বলবে দাদা এটা কেন হচ্ছে আমার তো এটা এই কারণে এটা মনে হচ্ছে এটা ডি হট কারণটা কি এরকম না করলে তুমি শিখতে পারো ছেলেটা কি করলো ছেলেটা মুখস্থ করে নিলো দ্যাট গাই হ্যাজ রিমেম্বার দ্য কোশ্চেন কি এটা ডি অ্যান্সার হবে এরকম করে কোনোদিন শিখতে পারবে তুমি এরকম তো হাজার কোশ্চেন আছে হাজার কি এক লাখ এক কোটি কোশ্চেন আছে কত মুখস্থ করবে ছেলেটার রেসপন্স দেখে আমি অবাক হয়ে আমি বললাম ডি ও বলে ওকে ঠিক আছে চলো টাটা নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে বা অফলাইন আমি তো 